No Gaming'den herkese merhaba ben Berk ve bu videoda size Perword Plugins plugin'ini tanıtacağım. Adından da anlayabileceğiniz gibi bu plugin sayesinde dünyalara özel pluginleri aktif edip deaktif edebiliyorsunuz. E, çekirdek server kurmak istemeyenler için iyi bir yol olduğunu düşünüyorum. E, şimdi kurulma geçelim. Plugin'i plugin klasörün içine attık. Server'ı başlattık ve plugin klasörü oluştu. E, plugin'in klasörü oluştu. Şimdi config'e bakalım. Burada yazdığı gibi e, limitlendirmek için pluginleri şu şekilde Word ismini yazmanız gerekiyor. Yazdığınız isimler e, de sadece o dünyalarda plugin kullanılacak bu şekilde. Eğer köşeli parantezi bırakılırsa bu şekilde o zaman da bütün her bütün haritalarda kullanılabilecek plugin. Şimdi biz Essentials'ı sınırlandıralım mesela. Server başlatıp haritalara bakalım ilk. Örnek olması için birkaç tane to oluşturdum. Evet. Gördüğünüz gibi 6-7 tane haritamız var. Şöyle bir şey yapalım. Mesela Word Edit'i Word haritasında engelleyelim. Ee, bunu hazırlamak için şu şekilde göstereyim. Bir satır aşağı inip iki satır ileri gidip tiremizi koyup bir satır atlıyoruz ve dünya adını yazıyoruz. Word yazayım buna. Essentials'ı da değiştirelim. Onu da ne yapalım? Gargamel yapalım. Şimdi kapatıyoruz. Kaydedip ve server durduruyoruz. Çünkü bu şekilde istenmiş. Tekrardan başlayıp server'a gidelim. Evet, plugin aktif durumda. Şimdi giriş yapalım. Evet, M ve TP e, Word yapalım. Burada Word'i de engellemiştik, e, e, aktif haline getirmiştik. E, tabii Essentials burada engelli olduğu için şu an envantemi temizleyemiyorum. Word yazdığımızda, Word'e komutu olan Word yazdığımızda gördüğünüz gibi işliyor. E, dünya değiştirelim. MVTP Gargamel yapalım. Buraya geçip Vant yazdığımızda gördüğünüz gibi bu dünyada bu komutu kullanılacağı yazıyor. Bu dünyada da Essentials aktif hale getirmiştik. Onun için G yazdığımızda yetkimi olmadığı söylüyor şu an yetkimi olmadığı için. E, bu komutu da bu mesajı da istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz buradan. Şu satırda görebilirsiniz. Hub server'lar yerine e, bu plugin'i kullanabilirsiniz. Yani eğer sağlam bir sunucunuz yoksa gayet işe yarar plugin bence. Bu plugin'den bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.